بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویلکم ٹو مائی چینل کمپیوٹر سافٹ ویئر اور کمپیوٹر ٹپس موبائل ٹپس سے متعلقہ روزانہ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں ٹھیک ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اگر آپ موبائل پہ یوز کر رہے ہیں تو اس طرح سے چینل کے نیچے ریڈ کلر کا یہ سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیں ساتھ بیل آئیکن آئے گا اس طرح سے اس کو آپ نے پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی ویڈیو ہم ڈالیں گے وہ سب سے پہلے انشاءاللہ آپ کو ملے گی تو چلیے بات کر لیتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ مائکسو ورڈ کا لیکچر نمبر ٹوئنٹی سیون ہے جس میں ہم نے ریویو ٹیپ کے بارے میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل میں تھوڑا دیکھتے ہیں کہ ریویو ٹیپ جو ہے وہ ہوتا کیا ہے تو پچھلے لیکچر جنہوں نے نہیں دیکھے وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سارے لنک آپ کو مل جائیں گے وہاں سے آپ سارے پچھلے لیکچر جو ہے وہ میرے دیکھ سکتے ہیں تو مائکسو ورڈ کو اوپن کر لیتے ہیں اس کے علاوہ میں ڈیفرنٹ ٹپس اینڈ ٹرکس سے ریلیٹڈ ویڈیوز بھی ڈالتا رہتا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ڈیلی بیسس بھی ملیں گے اوکے جی ریویو ٹیب ریویو ٹیب یہ ہے ویو ٹیب ہم نے لاس ٹائم کیا تھا ریویو ٹیب میں یہ ہے سب سے پہلے آپشن ہے آپ کے پاس سپیلنگ اینڈ گرائمر کا ٹھیک ہے گرائمر اور سپیلنگ سپیلنگ چیک مارکسو ورڈ کے اندر ایک ایسی فیسیلٹی ہوتی ہے جو کہ سپیلنگ چیک کرتا ہے آپ جو بھی چیز لکھتے ہیں جو بھی کچھ رائٹ کرتے ہیں وہ اس کے سپیلنگ کو چیک کرتا ہے فار ایزمپل میں نے لکھا پاکستان تو دیکھیں بالکل ایکوریٹس نے لکھ دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر میں لکھتا ہوں پی اے کے آئی ایس ٹی ای این تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے نیچے ایک ریڈ کلر کی انڈر لائن کرے گا اس کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی سپیلنگ مسٹیک ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس پہ رائٹ کلک کریں جو غلط ورڈ ہے اس پہ رائٹ کلک کریں تو بتائے گا کہ آپ پاکستان لکھنا چاہتے ہیں یا پاکستانی لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں کہتا ہوں نہیں بھائی میں نے ایسے ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ریڈ لائن ہٹا دو تو میں پھر اگنور پہ کلک کر دوں گا لیکن چونکہ مجھے پتہ ہے کہ سپیلنگ غلط ہے تو میں اس پہ کریکٹ آپشن پہ ایک سلیکٹ کروں گا تو یہ ٹھیک ہوگا اسی طرح سے میں ایک ورڈ ٹائپ کرتا ہوں ملکہ گاؤں کا نام ہے ایم ایل کے اے ملکہ تو اس کے نیچے بھی دیکھیں اس نے یہ انڈر لائن کر دیا لیکن میں نے سپیلنگ بھی ٹھیک لکھی ہے پھر بھی انڈر لائن اس کی وجہ یہ ہے بھئی کہ یہ جو ملکہ ورڈ ہے یہ کوئی انگلیش کا ورڈ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ویلیج کا نام ہے اردو میں اس کو میں نے کنورٹ کر کے سپیلنگ سے لکھ دیا لیکن اس لیے اس نے غلط کر دیا کیونکہ یہ اس کی ڈکشنری میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو رائٹ کلک کر کے گنور پہ کریں گے تو یہ اس کو مٹا دے گا ایسے لیکن آپ چاہتے ہیں میں جب بھی ملکہ لکھوں یہ اس کے نیچے لائن نہ لگائے پھر اس کو اس کی ڈکشنری میں ایڈ کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ اس کے اوپر ایسے کلک کریں گے یا ایف سیون اس کا شارٹ کٹ کی ہے اس ورڈ کو سلیکٹ کریں اور سپیلنگ اینڈ گرامر پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپشن آ رہا ہے اگنور اگنور آل ایڈ میں اس کو ایڈ پہ کلک کر دوں گا ایڈ جیسے ہی کروں گا یس کر دوں گا تو اب یہ ورڈ اس کی ڈکشنری میں ایڈ ہو جائے گا اب جب بھی میں ملکہ ٹائپ کروں گا وہ اس کو انڈر لائن نہیں کرے گا کیونکہ وہ ورڈ اس کی ڈکشنری میں ہے اب وہ یہی سمجھے گا کہ یہ انگلش کا ہی ورڈ ہے اور یہ اس کے سپیلنگ کریکٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی ورڈ جو ہے اس کی ڈکشنری میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اگلا ہے ڈیفائن ڈیفائن کو چھوڑ دیں یہ آن لائن کے لیے ہوتا ہے ابھی ہمارا نیٹ کنیکٹڈ نہیں ہے تھیسارس تھیسارس ہوتا ہے ورڈ میننگ چیک کرنے کے لیے جیسے ہی تھیسارس پہ کلک کریں گے آپ کو ایک رائٹ سائڈ پر ایک یہ سرچ بار آئے گا سرچ بار میں لکھیں این آئی جی ایچ ڈی نائٹ نائٹ کے آگے میننگز دیکھیں ایوننگ نائٹ آور ڈارک آور کافی سارے ڈسٹ اور یہ مزے کی بات ہے سننم اور انٹرنم بھی بتاتا ہے یعنی الٹ نائٹ کا الٹ کیا ہوتا ہے دن یعنی ڈے تو یہ دیکھیں اس کا انٹرنم بھی بتا رہا ہے ڈے اگر آپ ادھر ڈے لکھیں گے تو اس کا انٹرنم یہاں پہ سننم بتائے گا انٹرنم یہ نائٹ سننم ہوتا ہے ملتے جلتے الفاظ جیسے کہ لارج ہیوج بگ ٹھیک ہے اور انٹرنم ہوتا ہے الٹ یعنی کہ ڈے ڈے کا انٹرنم ہوگا نائٹ نائٹ کا انٹرنم ہوگا ڈے تو اس طرح سے سننم انٹرنم چیک کرنے کے تھیسارس آپسن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کمانڈ ہے جی ورڈ کاؤنٹ بہت ہی اچھی کمانڈ ہے ابھی دیکھیں ہمارے پاس ایک پیج ہے یہاں پہ لکھا ایک پیج جب میں ورڈ کاؤنٹ پہ کلک کروں گا تو مجھے ٹوٹلی بتائے گا کہ ہمارے پاس ایک پیج ہے اتنے الفاظ ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل چار الفاظ ہیں دیکھیں ایک دو تین چار الفاظ ہیں اس کے نیچے کریکٹر کتنے ہیں چھبیس کریکٹر ود سپیس چھبیس ہیں اور بغیر سپیس کے ود آؤٹ سپیس انتیس ہیں پیراگراف چار ہیں ایک دو تین چار پیراگراف ہیں اور لائن کتنی ہے چھے یہ آپ اس طرح سے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں لائن چھے اس نے کیو
तो इस पर वर्ड काउंट पे करते हैं तो सारा कुछ आपको डिटेल बताएगा एक हज़ार एक हज़ार उनचास इसमें वर्ड्स हैं चार हज़ार समथिंग ये इसके करेक्टर हैं स्पेस के साथ बगैर स्पेस के स्पेस का मतलब है ये जो वक्फा दरमियान में हमने दिया हुआ है वो करेक्ट है ठीक है जी तो इस तरह से वर्ड काउंट कमांड पेज पैराग्राफ लाइन्स वगैरह सब कुछ काउंट करके आपको बता देता है नेक्स्ट ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज को भी छोड़ दें ये ऑनलाइन के लिए यूज़ होता है कि हमने अपनी इस टेक्स्ट को किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो आप इसको कर सकते हैं लेकिन ये आप गूगल से भी कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर से भी सकते हैं सो so, इसकी इतनी जरूरत नहीं है तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आता है कमिट का ऑप्शन कमिट में क्या है जी सबसे पहले देखें कमिट हम किसी भी वर्ड के साथ किसी भी लाइन के साथ कमिट कर सकते हैं कोई अपनी राय दे सकते हैं फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है ये मैं सेलेक्ट करता हूं सेलेक्ट किया इसके बाद कमिट पे क्लिक किया मैं इसको क्लिक कर देता हूँ वेरी नाइस का कमेंट दे देता हूँ ठीक है उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इसको मैं एक और कमेंट दे देता हूँ गुड का इसी तरह मैं इस वर्ड को सेलेक्ट करता हूँ इस वर्ड को मैं कमेंट दे देता हूँ एक्सीलेंट का ओके okay. तो इस तरह से अभी देखें मेरे आगे वाले ऑप्शन इसी से रिलेटेड हैं कमिट जिस भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे कमिट पे क्लिक करेंगे उसको कमिट दे देंगे राय दे देंगे अपनी किसी भी पैराग्राफ को किसी भी नाम को किसी भी आप किसी आर्टिकल में कोई कंपनी का नाम है कंपनी को किस बंदे को कमिट कर सकते हैं ठीक है थीके? उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है यानी ये कमिट मैंने डिलीट करना है इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा सेलेक्ट हो गया सेलेक्ट करने के बाद डिलीट पर क्लिक करूँगा तो फिर ऑप्शन आएगा डिलीट वाकई नीचे डिलीट आल भी है लेकिन मैं इसको डिलीट पर क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा कंट्रोल जेड के साथ मैं इसको अंडू कर देता हूँ आगे ऑप्शन है नेक्स्ट एंड प्रीवियस अभी मैं पहले कमेंट के ऊपर हूँ मैंने अगले पे जाना है तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा ये अगले कमेंट पे चला जाएगा फिर नेक्स्ट करूँगा ये अगले कमेंट पर चला जाएगा मैं प्रीवियस करूँगा पीछे आ जाएगा फिर प्रीवियस करूँगा फिर पीछे आ जाएगा तो ये नेक्स्ट एंड प्रीवियस किस लिए यूज़ होता है कमेंट्स को आगे लेके जाने के लिए ठीक है नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस आप कर सकते हैं उसके बाद है शो कमेंट इसको मैं बाद में बता रहा हूँ आगे आ जाएं यहाँ पे मार्कअप पे ट्रैकिंग पे आ जाएं मार्कअप मार्कअप में देखें आल मार्कअप आल मार्कअप का मतलब है कि जितने भी हमने कमेंट्स लगाए हैं निशानात लगाए हैं वो सारे हमें शो होंगे ठीक है जब मैं इस एरो को ओपन करता हूँ इसमें ऑप्शन है एक है नो मार्कअप नो मार्कअप कर दूंगा तो ये देखें बिल्कुल नो हो गया कमेंट वगैरह ख़त्म लेकिन कमेंट डिलीट नहीं हुए कमेंट जो है वो उधर ही हैं जस्ट हाइड हो गए हैं जब नो मार्कअप कर देंगे तो आपके कमेंट्स हाइड हो जाएंगे डिलीट नहीं होंगे फिर से आप इसको जो है ओरिजिनल रखेंगे इस पर मार्कअप पे रखेंगे तो ये सारे शो हो जाएंगे इसको मैंने कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया इसी तरह आप ओरिजिनल पे रखेंगे तो आप देखेंगे ये ओरिजिनल हमें नज़र आ रहा है पैराग्राफ जैसे था तो कमेंट गायब हो गए हैं तो सिंपली बात है आप आल मार्क पे रखेंगे तो तभी आपको कमेंट नज़र आएंगे नीचे शो मार्क आप भी वही चीज़ है शो मार्क आप पे क्लिक करें कमेंट पे टिक लगाओ अगर मैं टिक हटा दूंगा तो कमेंट गायब हो जाएंगे अगर मैं इस पर टिक लगा दूँगा तो कमेंट वापस आ जाएंगे इसी तरह नीचे फॉर्मेटिंग के रिलेटेड भी ऑप्शन मौजूद हैं ठीक है तो ये चीज़ें इस चीज़ को शो हाइड करती हैं नीचे मेन चीज़ आ गई रिव्यूविंग पैन रिव्यूविंग पैन का मतलब है भाई तीन कमेंट हमने लगाए हैं हम इनको एक और तरीके से भी देख सकते हैं कैसे देखें इस पर क्लिक करें रिव्यूविंग पैन वर्टिकल वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो एक साइड पर ये देखें तीनों कमेंट आपको नजर है थ्री रिविजन्स आगे पहला दूसरा तीसरा कमेंट आपको नजर आ रहा है जब मैं रिव्यूविंग पैन पर क्लिक करके इसको होरिजेंटल नीचे वाला ऑप्शन चूज करूँगा तो नीचे मुझे ये चीज़ें नजर आएंगी तीनों ये देखें डेट वाइज ठीक है तो इसका जस्ट इतना ही मकसद है दिखाना लेफ्ट साइड पे दिखाएगा वर्टिकल में और ये राइट साइड पे दिखाएगा इसमें इसको अगर आप यहाँ पे देखें कमेंट गायब कर दें ऊपर से नीचे से भी देखें जीरो हो जाएगा आपके पास यानी वो शो खत्म हो जाएगा ठीक है शो शो मार्क आप कर देते हैं <coughs> उसके बाद है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट ये भी चीज़ देख लें ये कमेंट है फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने कोई कमेंट दिया आपके डॉक्यूमेंट पर अगर आपको लगता है कि वाकई ठीक है उसका कमेंट तो आप इसको एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो ये इधर ही रहेगा लेकिन आप चाहते हैं कि ये कमेंट खत्म हो जाए ये गलत है नहीं देना चाहिए था आप इसको सेलेक्ट करके रिजेक्ट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा वही चीज़ आप इधर से डिलीट से भी कर सकते थे तो एक्सेप्ट से वही चीज़ कमेंट वहीं रहता है आपका कर्सर अगले कमेंट पर देखें अभी इधर उन्हें एक्सेप्ट करूँगा ये कमेंट उधर का उधर ही हमारा कर्सर आगे चला गया फिर एक्सेप्ट करूँगा तो वो कमेंट भी उधर ही रहेगा अगर रिजेक्ट करूँगा करूँगा तो क्या होगा डिलीट हो जाएगा सिंपल सी बात है ठीक है इसी तरह एक ऑप्शन रह गया ट्रैक चेंज ट्रैक चेंज है भाई आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया बाद में कोई बंदा आता है उसमें जो है चेंजिंग करता है फॉर एग्जांपल इधर देखें मैंने ट्रैक चेंज अभी
तो ये क्यों होता है कि ट्रैक चेंज ऑन होने की वजह से ठीक है ट्रैक चेंज का मतलब है कि कोई भी चेंजिंग की जाए उसको ट्रैक करो उसको पता चले वो क्या चेंजिंग हुई है क्या ऐड हुआ है क्या डिलीट हुआ है अब जब कोई अपना बंदा आता है वो देखता है मेरे डॉक्यूमेंट में ये ये चेंजिंग हुई है फिर वो इस पर सेलेक्ट करता है ऐसे फिर वो इधर ही वही चीज़ आ जाती है एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा अगर वो इधर से एक्सेप्ट किया अभी देखें इस पर आ गया इसको मैं रिजेक्ट करूँगा मैं कहता हूँ ये डिलीट नहीं होना चाहिए था मैं इसको रिजेक्ट करूँगा तो ये वापस अपनी पहली हालत में वापस आ जाएगा डिलीट नहीं होगा और ये वाली चीज अगर मैं चाहता हूँ वाकई किसी ने डिलीट किया तो अच्छा ही किया ये फालतू था मैं इसको एक्सेप्ट कर दूंगा तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा यही चीज़ आप कमेंट के साथ भी कर सकते थे जैसे कि मैंने आपको बताया उसके बाद ये डॉक्यूमेंट कंपेयर दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है इधर डॉक्यूमेंट वन हम यूज़ करते हैं इधर डॉक्यूमेंट टू यूज़ करते हैं इतनी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती इसको भी हम छोड़ देते हैं फिलहाल नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो इसके अंदर है वो है सबसे लाजमी ऑप्शन ये कमेंट को मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले रिजेक्ट कर देता है इसको भी रिजेक्ट ओके okay. अब जो ऑप्शन हमने देखना है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपके पेज के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ना तो कोई बंदा उसमें डिलीट कर सकेगा ना कोई ऐड कर सकेगा आप इसको अपनी शीट को पासवर्ड लगा सकते हैं ठीक है हम वर्ड की पूरी फाइल को भी पासवर्ड लगा सकते हैं लेकिन वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा मैं इनशाला किसी और वीडियो में आपको वो बताऊँगा अभी फिलहाल पेज को लॉक अभी देखें मैं लिखता हूँ लिख भी रहा है मैं इसको डिलीट करता हूँ डिलीट भी कर रहा है लेकिन मैं ट्रैक चेंज ऑफ कर देता हूँ पहले ठीक है अभी देखें मैं लिख रहा हूँ लिख रहा है मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ डिलीट भी कर रहा है सारा कुछ हो रहा है ठीक है लेकिन जब मैं इसको ऑन करता हूँ रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग को तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये ऑप्शन आपके पास आएगा इसको आपने करना ये है सिंपली आपने ये वाला चेक लगा देना है ये वाला चेक लगा देना है और ये एवरी वन पर भी चेक लगा देना है ये तीनों चेक अलो मी टू दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट यानी ये सारा कुछ तीनों चेक लगाने के बाद आपने येस एंड फोर्स एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करें मैं एक से छः तक पासवर्ड टाइप करता हूँ नीचे भी एक से छः तक सेम पासवर्ड आपने दोनों फील्ड में टाइप करना है और ओके ओके करने के बाद आपकी प्रोटेक्शन लग गई अब आप देखें फॉर एग्जांपल इसको मैं मिटा इधर से मैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ जैसे डिलीट करूँगा तो ये हो ही नहीं रहा क्यों नहीं हो रहा क्योंकि शीट्स को पासवर्ड लग चुका है भाई देखें मैं कुछ लिखता हूँ लिख भी नहीं रहा कि वो बता रहा है पासवर्ड लगा हुआ है अब अगर आप इसको सेलेक्ट करें कलर चेंज करना है होम में जाते हैं देखें कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं है कलर भी चेंज नहीं कर सकते साइज़ भी बड़ा नहीं कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते जब तक इसका पासवर्ड ख़त्म नहीं होगा और पासवर्ड कैसे ख़त्म होगा वो देख लें वापस आपको रिव्यू में जाना है रिव्यू में जाने के बाद वापस आपने रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे ही क्लिक करना है और यहाँ पर आपने नीचे सब से आ जाना है स्टॉप प्रोटेक्शन लिखा होगा स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करो और यहाँ पर वही पासवर्ड दो जो आपने लगाया था एक से छः तक ओके सॉरी गलत लग गया दोबारा एक दो तीन चार पाँच छः ओके okay. तो अभी देखें ये पासवर्ड ओपन हो गया अब मैं कोई भी चीज़ इधर से सेलेक्ट करके डिलीट करूंगा तो डिलीट भी होगी कोई राइट करूंगा तो राइट भी होगी इधर से होम में जाऊंगा तो मैं किसी का भी कलर चेंज कर सकता हूं शेड दे सकता हूं समथिंग ये ऑप्शन पहले नहीं आ रहे थे ठीक है जी <coughs> तो इसी के साथ हमारा रिव्यू टैब भी हो जाता है कम्प्लीट व्यू टैब हम पहले कर चुके हैं पिछली वीडियो आप देख लें डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा तो रिव्यू टैब में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें भाई वीडियो को लाइक जरूर किया अगर ऊपर एक लाइक का बटन बना हुआ है लाइक कर दिया करो या फिर डिस्क लाइक कर दिया करो अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक तो कर दिया करो कई दिल वो भी नहीं मानता आपका कम अज़ कम लाइक ज़रूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें काइंडली सब्सक्राइब करने के बाद कॉमेंट में डन लिख दें ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो किस किस ने देखी है कौन कौन बंदा मुझे सब्सक्राइब कर रहा है मुझे पता चलता रहे इससे हमारी हौसला अफजाई होती है हम आपके लिए और अच्छी इंशाल्लाह वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे अभी मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर भी स्टार्ट करने हैं तो जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिले लाइक ज़रूर करना है कमेंट करके बताना है भाई कि डन मैंने सब्सक्राइब कर दिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो में इनशाला मैं कोई अच्छी टिप भी दूँगा आपको और वर्ल्ड का जो बाकी हिस्सा रह गया वो भी इनशाला कम्प्लीट करेंगे अल्लाह हाफिज़